నీ నీడ నిన్నే చూసి ఎగతాళి చేసేస్తున్నా నిరతము నీదారంటా ఆ పదలు ఎదురవుతున్నా కొత్తగా ఎత్తులు వేసి తెలివిగా ఎదిరించాలి తెగువతో ముందుకు వెళ్ళి నీ చోరు చూపించి చెండాడాలి సాధించాలని పట్టుదలుంటే సాధించలేనిది ఏముంటుంది యుద్ధం 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 ఆత్మబలంతో ముందరు వేసి ఎప్పుడు నీవు గెలుకొంటాలి యుద్ధం యుద్ధం మనం డ్రైగర్ అంత పార్ట్ ఫోర్ చూస్తున్నాము ఈ పార్ట్ ఫోర్ చూడక ముందు ముందు త్రీ పార్ట్స్ జరిగాయి ఆ త్రీ పార్ట్స్ చూసిన తర్వాత ఈ పార్ట్ ఫోర్ రండి సో మనం త్రిభుజాలు కూడా నేర్చుకుందాం సో త్రిభుజం అంటే ఏంటంటే మూడు రేఖాఖండాలు చేర్పడిన సరళ సమృద్ధ పటా అని మనం త్రిభుజం అంటాం అనమాట సో మనకి సరళ సమృద్ధ పటం అంటే ఆల్రెడీ చెప్పాను నేను సో ఇక్కడ మూడు రేఖాఖండాలు చేర్పడిన సరళ సమృద్ధ పటా అని మనం త్రిభుజం అంటాం అంటే ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ మూడు రేఖాఖండాలు ఒకటి అలాగే రెండు మూడు అనేసి మూడు రేఖాఖండాలు చేర్పడిన స్థరాల సమృద్ధ పటాన్ని మనం త్రిభుజం అంటాం సో ఇక్కడ ఈ రేఖాఖండాలు ఎక్కడైతే ఖండించుకుంటాయో ఇప్పుడు ఇక్కడ రేఖాఖండాలు మూడు ఉన్నాయి కదా ఆ రేఖాఖండాలు ఎక్కడ ఖండని ముందు మనం శీర్షము అంటాం అంటే ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ రేఖాఖండం ఇక్కడ రేఖాఖండం ఎక్కడ ఖండించుకున్నాయి రెండు ఇక్కడ ఖండించుకున్నాయి కదా దీన్ని మనం ఏమంటామంటే శీర్షము అంటాం అంటే ఏ అనేది ఒక శీర్షం అనమాట అలాగే ఇక్కడ ఒక రేఖా రెండు రేఖాలు ఖండించుకున్నాయి కదా ఇక్కడ ఒకటి ఇక్కడ ఒకటి సో ఇది మనకి బి అనేది కూడా ఒక శీర్షం అవుతుంది అలాగే ఇక్కడ రెండు ఖండించుకున్నాయి కాబట్టి సి అనేది ఒక శీర్షం అవుతుంది అనమాట అంటే ఇక్కడ ఏబిసి అనేవి త్రిభుజం యొక్క శీర్షాలు అంటాం అలాగే త్రిభుజంలో మనకి ప్రధానంగా ఆరు భాగాలు ఉంటాయి ప్రధానంగా ఆరు భాగాలు ఉంటాయి అవి ఏవి అంటే మూడు భుజాలు మూడు కోణాలు అని చెప్తాం మూడు భుజాలు మూడు కోణాలు అని చెప్తాం సో మూడు భుజాలు ఏవి అంటే ఈ మూడు రేఖాఖండాలనే మూడు భుజాలుగా తీసుకుంటాం అనమాట అంటే ఇక్కడ చూడండి ఏబి అనేది ఒక భుజము అలాగే ఏసీ అనేది ఒక భుజము అలాగే బీసీ అనేది ఒక భుజం అవుతుంది సో మీరు ఏబి ఏబి కదా ఫస్ట్ ఏబి రేఖాఖండం కాబట్టి ఏబి అని రాస్తాం అలాగే బీసీ రేఖాఖండం కాబట్టి బీసి అని పైన బార్ పెడతాం ఎందుకంటే రేఖాఖండాన్ని మనం ఇంత ముందు చెప్పాను నేను రేఖాఖండానికి పైన గీత గీయాలి అనేసి అలాగే ఏసి ఇలా మూడు భుజాలు ఉంటాయి అలాగే మూడు కోణాలు ఏవి అంటే యాంగిల్ ఏ యాంగిల్ బి అలాగే యాంగిల్ సి ఈ మూడు రే మూడు మనకి కోణాలు అవుతాయి అలాగే మనకి ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ ఏ కోణాలు మనం ఎలా ఎలా చెప్పచ్చు అంటే ఏబిసి అని కూడా చెప్పచ్చు యాంగిల్ ఏబిసి ఒకటి యాంగిల్ బిసిఏ ఒకటి యాంగిల్ సిఏబి ఒకటి అని చెప్పచ్చు అనమాట ఇక్కడ మీరు నీట్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే మూడు భుజాలు మూడు కోణాలు ప్రధాన భాగాలు అవుతాయి సో యాంగిల్ ఏ ఒకటి యాంగిల్ బి ఒకటి యాంగిల్ సి మూడు కోణాలు ఇవి మూడు భుజాలు ఏవి అంటే ఏబి బిసి సిఏ ఇవి మూడు మనకి భుజాలు అవుతాయి మూడు కోణాలు ఉన్నాయి అనమాట సో ఈ త్రిభుజానికి మనం ఎలా పేరిస్తామంటే సో త్రిభుజంలో మనకి శీర్షాలు ఉన్నాయి కదా మూడు శీర్షాలు ఏబిసి అనేసి ఈ శీర్షాల పరంగా మనం త్రిభుజం ఏబిసి అని చదువుతాం దీన్ని త్రిభుజం ఏబిసి అని చదువుతాం అనమాట దీన్ని రాసేటప్పుడు ఎలా రాస్తామంటే చిన్న త్రిభుజం రాసి ఇలా చిన్న త్రిభుజం గీసి త్రిభుజం ఏబిసి అని చదువుతాం సో అలాగే మనకు త్రిభుజం ఏర్పడగానే ఆ త్రిభుజం ఏం చేస్తుందంటే మొత్తం తలాన్ని మూడు భాగాలు చేస్తుంది సో మొత్తం తలాన్ని మూడు భాగాలు చేస్తుంది ఒకటి చేసి అంతరము అని చెప్తాం అంటే ఇప్పుడు పి అనే బిందు పెట్టాం అనుకోండి అంతరం అంటే ఇప్పుడు ఎల్లో అంత కనిపిస్తుంది కదా సార్ ఎల్లో కలర్ కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఆ కలర్ అంతా మనకి అంతరం అని చెప్తాం అంటే ఈ భాగాన్ని అంతా మనం అంతరం అంటాం లోపల అని అర్థం ఇప్పుడు పి అనే బిందు ఎక్కడుంది అంటే అంతరంలో ఉంది అని చెప్పాలి అలాగే మనం బయట ఇంకో బిందువు తీసుకున్నాం అనుకోండి ఇక్కడ క్యూ సో ఈ త్రిభుజానికి బయట ఉంది కాబట్టి ఈ క్యూ అనే బిందువు బాహ్యంగా ఉంది అని చెప్తాం అలాగే ఇప్పుడు మనకి ఇంకో దీని దీని మీద ఒక బిందువు తీసుకున్నాం అనుకోండి ఇక్కడ ఆర్ అనే బిందు తీసుకున్నాం అనుకోండి ఆర్ ఎక్కడ ఉంది అంటే త్రిభుజం పై ఉంది అని చెప్తాం మనం సో మనకి ఇక్కడ మొత్తం తలాన్ని త్రిభుజం వచ్చేసి మూడు భాగాలు చేస్తుంది అంతరము బాహ్యము దానిపై అనేసి సో మొత్తం మూడు భాగాలు చేస్తుంది అనమాట అలాగే మనకి ఇంకోటి ఈ భుజాలను ఎలా ఇండికేట్ చేస్తాము అంటే మనకి ఎప్పుడన్నా భుజాల కొలతలను క్యాపిటల్ ఏకి ఎదురుగా స్మాల్ ఏ గుర్తిస్తాం అనమాట స్మాల్ ఏ అలాగే క్యాపిటల్ బీకి ఎదురుగా స్మాల్ బీ గుర్తిస్తాం క్యాపిటల్ సీకి ఎదురుగా స్మాల్ సి అంటే ఏబి భుజాన్ని మనం స్మాల్ సితో ఎక్కువగా రిప్రజెంట్ చేస్తాం అంటారు ఏసీని స్మాల్ బీతో బీసీని స్మాల్ ఏతో ఇండికే ఇండికేట్ చేస్తారనమాట నెక్స్ట్ మన త్రిభుజం యొక్క చుట్టుకొలత వయసేల గురించి తెలుసుకుందాం ప్రతి చుట్టుకొలత అన్నప్పుడు మనకి ఎప్పుడైనా దేనికైనా త్రిభుజానికే కాదు దేనికైనా చుట్టుకొలత అంటే ఉండే కొలతలన్నీ చుట్టూ ఉండే కొలతలన్నీ కలపడం వల్ల వచ్చేది చుట్టుకొలత అంటాం మనం అంటే ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ మనకు ఒక త్రిభుజం ఇచ్చా
ఈ ఉంటే కొలతల్ని కూడుకుంటే వచ్చేది మనకి చుట్టు కొలత అంటాం ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ రాశాను ఏబి ప్లస్ ఏబి ప్లస్ బిసి ప్లస్ సిఏ అని రాశాను ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా ఏ గెదురుగా స్మాల్ ఏ ఉంటుంది క్యాపిటల్ బి గెదురుగా స్మాల్ సి ఉంటుంది స్మాల్ సి క్యాపిటల్ సి గెదురుగా స్మాల్ సి ఉంటుందని దాన్ని మనం ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి అని కూడా రాయచ్చు అనమాట సో మనకి త్రిభుజ చుట్టు చుట్టు కొలత అన్నప్పుడు చుట్టూ ఉండే వాటిని మనం ఉండే కొలతలన్నీ కూడుకుంటే వచ్చేదే చుట్టు కొలత అంటాం అనమాట సో అలాగే మనకు వయసేలం ఇంకా త్రిభుజ వయసేలం ఎలా ఉంటుందంటే మనం జనరల్గా చెప్పేది ఏ త్రిభుజానికైనా సో త్రిభుజం ఎత్తు భూమిని తెలిసినప్పుడు త్రిభుజం యొక్క ఎత్తు భూమిని తెలిసినప్పుడు మనం ఏ సూత్రం ఉపయోగిస్తాము అంటే అర్థము ఇంటూ భూమి ఇంటూ ఎత్తు వాడతాం అనమాట అర్థము ఇంటూ భూమి ఇంటూ ఎత్తు సో ఇలా త్రిభుజ వయసేలం సూత్రం ఏంటంటే అర్థము ఇంటూ భూమి ఇంటూ ఎత్తు దీంట్లో భూమి ఏది ఎత్తు ఏది అన్నప్పుడు ఏదైనా తీసుకోవచ్చు మూడు భుజాల్లో దేనైనా భూమిగా తీసుకోవచ్చు దానికి కరస్పాండింగ్గా మన ఎత్తు ఉంటుంది అనమాట అంటే ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు ఇది భూ భూమిగా తీసుకున్నాం అనుకోండి దీనికి ఇది ఎదుటి శీర్షం నుంచి దీని యొక్క గీసిన లంబం గీస్తే ఇలా ఎదుటి శీర్షం నుంచి దీనికి లంబం గీస్తే అది ఎత్తు అవుతుంది అనమాట ఒకవేళ నేను ఇది భూమిగా తీసుకున్నా అనుకోండి భూమిగా తీసుకుంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి మనం ఒక లంబం గీయాల్సి ఉంటుంది ఇలా అప్పుడు ఇది ఎత్తు అవుతుంది ఈ బీడి అనుకోండి ఇది బీడి అనుకుంటే ఈ బీడి ఎత్తు అవుతుంది ఇప్పుడు ఒకవేళ ఇది ఏఈ అనుకోండి ఇక్కడ ఏఈ ఎత్తు అవుతుంది ఒకవేళ ఇక్కడ ఈ సిస్టమ్ నుంచి గీసినప్పుడు ఇది ఎత్తు అవుతుంది అనమాట ఇది సిఎఫ్ అనుకోండి అలా అంటే త్రిభుజం యొక్క భూమి ఎత్తు అనేవి మనం ఏదైనా తీసుకోవచ్చు ఏదైనా ఎత్తు కావాలి దానికి తగ్గట్టుగా మనము ఎత్తు గీయాల్సి ఉంటుంది అనమాట భూమి బట్టి ఎత్తు ఉంటుంది అనమాట ఇప్పుడు ఒకవేళ బీసీ భూమిగా తీసుకుంటే మన దిశం ఏంటి ఏ కదా ఏది నుంచి మనం ఒక లంబం గీస్తాం ఆ లంబాన్ని మనం ఎత్తు అంటాం ఇంతమంది మీకు చెప్పాను ఎత్తు అంటే అంటే లంబం గీసినప్పుడే మనం ఎప్పుడైనా స్ట్రైట్గా నిలబడినప్పుడే మనం ఎత్తు కొలచగలుగుతాం కాబట్టి మనకి ఎప్పుడైనా ఎత్తు కావాలంటే స్ట్రైట్ లైన్ అంటే ఒక లంబం గీస్తే అది ఎత్తు అవుతుంది అనమాట అలాగే మనకి ఇది ఎప్పుడు భూమి ఎత్తు తెలిసినప్పుడు ఒకవేళ భూమి ఎత్తు తెలియకుండా మూడు భుజాల కొలతలు మాత్రమే ఇస్తే భూ మూడు భుజాల కొలతలు మాత్రమే ఇస్తే దీనికి హీరోన్ అనే శాస్త్రవేత్త గ్రీకు శాస్త్రవేత్త హీరోన్ అనే గ్రీకు శాస్త్రవేత్త ఒకటవ శతాబ్దంలో ఒకటవ శతాబ్దంలో ఒక సూత్రం కనుక్కున్నాడు ఈ దేనికి ఆ సూత్రం ఏంటి అంటే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎస్ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ ఏ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ బి ఇంటూ ఎస్ మైనస్ సి ఇక్కడ ఎస్ అంటే ఏంటంటే అర్ధ చుట్టు కొలత అని చెప్తాం అంటే ఇప్పుడు పూర్తి చుట్టు కొలత అంటే ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి కదా అర్ధ చుట్టు కొలత అన్నప్పుడు ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి బై టూ ఇక్కడ ఎక్స్ ఎస్ అంటే ఏంటంటే సెమీ పెరీమీటర్ అని అర్థం సెమీ పెరీమీటర్ అని అర్థం అవుతుంది అనమాట సో ఇక్కడ హీరోన్ అనే శాస్త్రవేత్త ఎప్పుడు మనకి త్రిభుజంలో మూడు భుజాల కొలతలు ఇచ్చినప్పుడు త్రిభుజంలో మూడు భుజాల కొలతలు ఇచ్చినప్పుడు మనకు త్రిభుజ వయసేయడానికి సూత్రం కనుక్కున్నాడు ఆ సూత్రం ఏంటి అంటే ఎస్ స్క్వైర్ రూట్ ఆఫ్ ఎస్ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ ఏ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ బి ఇంటూ ఎస్ మైనస్ సి ఎస్ అంటే ఏంటి అర్ధ చుట్టు కొలత చుట్టు కొలతలో సగం చేస్తే వచ్చేది మనకు అర్ధ చుట్టు కొలత అవుతుంది ఇదే సూత్రాన్ని మన భారతీయ గణ శాస్త్రవేత్త ఎవరు చెప్పారు అంటే బ్రహ్మగుప్తుడు ఆర్యభట్ట ఇద్దరు ఇదే సూత్రాన్ని తెలియజేస్తారు అనమాట హీరోన్ కన్న ముందే మనకు భారతీయ గణ శాస్త్రవేత్తలు దీన్ని ఈ సూత్రాన్ని తెలియజేస్తారు అనమాట సో మనం త్రివిధ ధర్మాల గురించి తెలుసుకుందాం సో త్రిభుజ ధర్మాల్లో ఫస్ట్ వచ్చేసి త్రిభుజంలో మూడు అంతర్ కోణాల మొత్తం సో మూడు అంతర్ కోణాల మొత్తం వచ్చేసి నూట ఎనభై డిగ్రీలు అందరికీ తెలిసిందే మనకు సో త్రిభుజంలో ఎప్పుడైనా మూడు కోణాలు కూడితే మనకి ఎంత వస్తుంది అంటే నూట ఎనభై డిగ్రీలు వస్తుంది అనమాట అంటే మూడు అంతర్ కోణాలు అయ్యండాలి అంతర్ కోణాల మొత్తం మనకి నూట ఎనభై డిగ్రీలు అనేసి ఇంకా నెక్స్ట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఈ రెండు నెక్స్ట్ రెండు పాయింట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అవి చెప్తామంటే త్రిభుజంలో రెండు భుజాల పొడవుల మొత్తం మూడవ భుజం కంటే ఎక్కువగా ఉండాలి రెండు భుజాల పొడవుల మొత్తం మూడవ భుజం కంటే ఎక్కువగా ఉండాలి అలాగే త్రిభుజంలో రెండు భుజాల పొడవుల భేదం మూడవ భుజం కంటే తక్కువగా ఉండాలి దీన్ని అర్థం చేసుకుందాం ఫస్ట్ ఇప్పుడు చూడండి ఫస్ట్ మనకి ఏమన్నాడు అక్కడ త్రిభుజంలో రెండు భుజాల పొడవుల మొత్తం అన్నాడు ఇప్పుడు నేను ఒక మూడు కొలతలు తీసుకున్నాను త్రిభుజానికి మూడు నాలుగు ఐదు అనే భుజాలు తీసుకున్నాను భుజాలు తీసుకుంటే ఇక్కడ ఏం చెప్తుంది మనకి ఏం చెప్తుంది అది సెకండ్ ధర్మం ఏం చెప్తుంది అంటే రెండు భుజాల పొడవుల మొత్తం మూడవ భుజం కంటే ఎక్కువ ఉండాలి అన్నాడు ఇప్పుడు దీంట్లో ఏమైనా రెండు భుజాలు తీసుకోండి ఇప్పుడు నేను మూడు నాలుగు తీసుకున్నాను మూడు ప్లస్ నాలుగు చేస్తే ఎంత వస్తుంది మొత్తం అన్నాడు కాబట్టి కూడాలి మనం మూడు ప్లస్ నాలుగు చేస్తే ఎంత వస్తుంది ఏడు కదా ఆ ఏడు ఈ ఐదు కంటే పెద్దదే కదా
ఇప్పుడు ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే మీరు చూడండి ఇక్కడ నేను ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాను ఒకటి రెండు మూడు తీసుకున్నాను ఒకటి రెండు మూడు తీసుకుంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఫస్ట్ నేను ఒకటి ప్లస్ రెండు చేశాను ఒకటి ప్లస్ రెండు ఈ రెండు సంకలనం చేశాను సంకలనం చేస్తే ఏమవుతుంది మనకి ఆన్సర్ మూడు వచ్చింది ఆ మూడు ఈ మూడో భుజానికి సమానమైంది సమ ఇలా సమానమైతే మనకి ఆడ ఇక్కడ ఏం చెప్తుంది రెండు భుజాల పొడవలు మొత్తం మూడో భుజం కంటే ఎక్కువ ఉండాలి కానీ ఇక్కడ ఏమైంది సమానమైంది అప్పుడు ఈ త్రిభుజ ఈ భుజాలు మనకి త్రిభుజాన్ని ఏర్పరచవు అని చెప్తాం ఎందుకంటే ఎక్కువ రావాలి ఆన్సర్ ఇక్కడ అంటే ఇక్కడ ఏమైండాలి ఈ వచ్చే ఆన్సర్ మనకి ఈ మూడు కంటే ఎక్కువ రావాలి కానీ ఇక్కడ ఏమొచ్చింది మనకి కరెక్ట్గా సమానం వచ్చింది ఇలా సమానం వస్తే అవి ఆ ఇచ్చిన భుజాలు మనకు త్రిభుజాన్ని ఏర్పరచవు అని చెప్తాం అనమాట సో ఈ పాయింట్ బాగా అర్థం చేసుకోవాలి రెండు భుజాల పొడవులు మొత్తం ఎప్పుడు మూడో భుజం కంటే ఎక్కువగా ఉండాలి అలాగే నెక్స్ట్ మనకి ఇంకో మూడో పాయింట్ ఏం చెప్తుంది రెండు భుజాల పొడవుల భేదం మనకి మూడో భుజం కంటే తక్కువ ఉండాలి అని చెప్తుంది రెండు భుజాల పొడవుల భేదం భేదం అంటే తీసేయాలి ఇప్పుడు ఏవి రెండు తీసేసినా మూడో భుజం కంటే ఆన్సర్ తక్కువ రావాలి అంటే ఇప్పుడు చూడండి పసుపుతు నేను మూడు నాలుగు తీసుకున్నాను నాలుగులో మూడు తీసేసాను నాలుగులో మూడు తీసేసి ఎంత వస్తుంది ఒకటి కదా ఒకటి ఈ ఐదు కంటే తక్కువే కదా ఐదు కంటే తక్కువ వచ్చింది అలాగే నేను ఐదు నాలుగు తీసుకున్నాను ఐదులో నాలుగు తీసేసాను ఐదు నాలుగు తీస్తే ఒకటి కదా ఆ ఒకటి ఈ మూడు కంటే చిన్నది కదా అంటే ఏ రెండు భుజాలు తీసుకున్నామో ఆ రెండు భుజాల భేదము ఇంకా మిగిలిన భుజానికన్నా తక్కువ రావాలన్నమాట ఇప్పుడు నేను ఐదు నాలుగు తీసుకున్నాను మిగిలిన భుజం ఏంటి మూడు కదా ఆ మూడు కంటే ఖచ్చితంగా తక్కువ ఆన్సర్ రావాలి నీ అంటే ఇప్పుడు చూడండి ఐదు మైనస్ ఇంకోటి ఐదు మైనస్ మూడు తీసుకుంటే రెండు వస్తుంది ఆ రెండు నాలుగు కంటే తక్కువే కదా అప్పుడు ఈ ఇటువంటి భుజాలు మనకి త్రిభుజాన్ని ఏర్పరుస్తాయని చెప్తాం అదే ఇంతకుముందు తీసుకున్నట్టుగా మనం ఒకటి రెండు మూడు తీసుకున్నాం అనుకోండి ఒకటి రెండు మూడు తీసుకుంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది రెండు మైనస్ ఒకటి చేసా అనుకోండి రెండు మైనస్ ఒకటి చేస్తే ఏమవుతుంది మనకి రెండు మైనస్ ఒకటి చేస్తే ఒకటి సో ఇది లెస్ దాన్ త్రీనే సరిపోతుంది మూడు కంటే తక్కువ వస్తుంది కానీ మనం ఇక్కడ మూడు మైనస్ ఒకటి చేస్తాం అనుకోండి మూడు మైనస్ ఒకటి చేస్తే ఎంత వస్తుంది రెండు అంటే ఆ రెండు ఖచ్చితంగా రెండు సమానం అవుతుంది కదా అంటే మీ మూడో భుజానికి సమానం అవుతుంది ఇలా సమానం రాకూడదు ఎప్పుడు ఎంత రావాలా తక్కువ రావాలి సమానం వస్తే అది మనకి త్రిభుజాన్ని ఏర్పరచవు అని చెప్తాం తక్కువ వచ్చింది అనుకోండి అప్పుడు ఏర్పరుస్తాయి మనకి ఇక్కడ రెండు పాయింట్స్ బాగా అబ్జర్వ్ చేయాలి ఇవి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ క్వశ్చన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది దీని నుంచి మనకి సో కాబట్టి ఈ రెండు పాయింట్స్ బాగా అబ్జర్వ్ చేయాలి ఆ రెండు పాయింట్స్ ఇంకోసారి చూడండి సో త్రిభుజంలో రెండు భుజాల పొడవుల మొత్తం మూడో భుజం కంటే ఎక్కువ ఉండాలి అంటే ఏ రెండు భుజాలు కూడా మీకు వచ్చే ఆన్సర్ మూడో భుజం కంటే ఎక్కువ రావాలి అని అర్థం అలాగే ఆ త్రిభుజంలో రెండు భుజాల పొడవుల భేదం మనకి మూడో భుజం కంటే తక్కువగా ఉండాలి అని సో మనకి ఈ రెండు ధర్మాలను ఏమంటామంటే త్రిభుజాల అసమానత్వ ధర్మాలు అంటాం త్రిభుజాల అసమానత్వ ధర్మాలు అసమానత్వ అసమానత్వ ధర్మాలు అంటాం అసమానత్వ ధర్మాలు అంటాం సో త్రిభుజ అసమానత్వ ధర్మాలు ఏవి అంటే త్రిభుజంలో రెండు భుజాల పొడవుల మొత్తం మూడో భుజం కంటే ఎక్కువ ఉండాలి అలాగే త్రిభుజంలో రెండు భుజాల పొడవుల భేదం మనకి మూడో భుజం కంటే తక్కువగా ఉండాలి అని చెప్తున్నాం సో నెక్స్ట్ మనం త్రిభుజాల రకాల గురించి తెలుసుకుందాం సో త్రిభుజాలు మొత్తం ఆరు రకాలు ఉంటాయి మనకి దాంట్లో భుజాలను బట్టి మూడు రకాలు కోణాలను బట్టి మూడు రకాలు అని చెప్తాం అనమాట సో త్రిభుజాలు మొత్తం ఎన్ని రకాలు ఉంటాయి ఆరు రకాలు భుజాలను బట్టి మూడు రకాలు అలాగే కోణాలను బట్టి మూడు రకాలు ఉంటాయి సో మనం ఫస్ట్ భుజాలను బట్టి మూడు రకాలు ఏవో తెలుసుకుందాం దాంట్లో ఆ భుజాలను బట్టి మూడు రకాల్లో ఫస్ట్ వచ్చేసి సమబాహు త్రిభుజం సమబాహు అక్కడే ఉంది సమాన బాహులు బాహువులు కలిగిన త్రిభుజం అని అర్థం బాహులు అంటే భుజాలు అని సమాన భుజాలు కలిగి త్రిభుజాన్ని మనము సమబాహు త్రిభుజం అంటాం అంటే ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ నేను ఇచ్చాను ఒక డయాగ్రామ్ ఇచ్చాను మీకు సో ఇక్కడ సమాన భుజాలు ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఇట్లా గీసానంటే మూడు భుజాలు సమానం అని అర్థం సో ఇలా సమాన భుజాలు కలిగిన త్రిభుజాన్ని ఇప్పుడు ఒకవేళ పర్ సపోజ్ మీకు ఎలా సమాన భుజాలు అంటే అర్థం ఏంటంటే ఇది ఒక ఐదు సెంటీమీటర్ ఉంది అనుకోండి ఇది కూడా ఐదే ఉండాలి ఇది కూడా ఐదే ఉండాలి ఇలా సమాన భుజాలు కలిగిన త్రిభుజాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే సమబాహు త్రిభుజం అంటాం సమబాహు అంటే సమాన భుజాలు అని అర్థం అలాగే ఈ సమబాహు త్రిభుజంలో మూడు కోణాలు సమానంగా ఉంటాయి సార్ మూడు కోణాలు అంటే ఈ కోణము అలాగే ఈ కోణము ఈ కోణం మూడు కోణాలు సమానంగా ఉంటాయి ఆ మూడు కోణాలు దేనికి సమానం అవుతాయంటే అరవై డిగ్రీలకు సమానం అవుతాయి ఎందుకంటే చూడండి మనం మామూలుగా మొత్తం డిగ్రీ మొత్తం కోణం ఎంత త్రిభుజంలో నూట ఎనభై డిగ్రీలు కదా నూట ఎనభై డిగ్రీలని నూట ఎనభై రూపాయలు ఉన్నాయి అనుకోండి ముగ్గురికి సమానంగా పంచాలంటే ఎలా పంచుతాం మనము అరవై అరవై రూపాయలు ఇస్తాం కదా అలా అనమాట అంటే నూట
మనకి సంవాహ ద్రవ్యంలో మూడు కోణాలు అల్ప కోణాలు అవుతాయి అన్నమాట మూడు కోణాలు అల్ప కోణాలు అవుతాయి సో సంవాహ ద్రవ్యం అంటే ఏ త్రిభుజంలో అయితే మూడు భుజాలు సమానంగా ఉంటూ అలాగే మూడు కోణాలు కూడా సమానంగా ఉంటాయో ఆ త్రిభుజాన్ని మనం ఏమంటా సంవాహ త్రిభుజం అంటాం అనమాట మనకి సంవాహ త్రిభుజానికి ఎత్తుకు సూత్రం ఉంది మనకి సంవాహ త్రిభుజ ఎత్తుకు సూత్రం ఏంటంటే రూట్ త్రీ బై టూ ఇంటూ భుజము అని చెప్తాం రూట్ త్రీ బై టూ ఇంటూ ఏ ఏ అంటే భుజము అని చెప్తాం అనమాట అలాగే సంవాహ త్రిభుజ వైశాలిన సూత్రం ఏంటంటే రూట్ త్రీ బై ఫోర్ రూట్ త్రీ బై ఫోర్ ఏ భుజము స్క్వేర్ అని చెప్తాం రూట్ త్రీ బై ఫోర్ భుజము స్క్వేర్ అని చెప్తాం ఇక్కడ మనకి రూట్ త్రీ బై ఫోర్ ఏ స్క్వేర్ ఏ అంటే భుజము అని చెప్తాం రూట్ త్రీ బై ఫోర్ భుజము స్క్వేర్ అని చెప్తాం సో సంభావ ఎత్తు అయితే రూట్ త్రీ బై టూ ఇంటూ భుజము అని చెప్తాం అలాగే సంభావ త్రిభుజం చుట్టుకొలత సూత్రం ఏంటి అంటే ఇంతకుముందు చెప్పాను చుట్టుకొలత అంటే ముందు కొలతలన్నీ కూడాలి అని అర్థం సో మూడు కొలతలు సమానంగా ఉంటాయి కాబట్టి ఏ ప్లస్ ఏ ప్లస్ ఏ సో మూడు ఏ వస్తుంది అనమాట ఈ చుట్టుకొలతలు మీరు సూత్రాలు నేర్చుకునే పని లేదు జస్ట్ మీరు అక్కడ ఉండే వాటిని కూడుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట బట్ వీటికి మాత్రం నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది సో సంభావ త్రిభుజం ఎత్తు అంటే రూట్ త్రీ బై టూ ఏ సంభావ త్రిభుజ వైశాలం అంటే రూట్ త్రీ బై ఫోర్ ఏ స్క్వేర్ వీటికి అన్ని ప్రూఫ్స్ ఉన్నాయి కానీ ఇది మనకి అవసరం లేదు జస్ట్ సూత్రాలు మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది తప్పదు ఇప్పుడు మనం సమద్ వివాహ త్రిభుజం గురించి తెలుసుకుందాం ఇక్కడ మనకి సమద్ వివాహ త్రిభుజం పేర్లోనే ఉంది సమ అంటే సమానంగా ద్వి అంటే రెండు బాహు అంటే భుజాలు అంటే రెండు సమాన భుజాలు కలిగిందే మనకు సమద్ వివాహ త్రిభుజం అని చెప్తాం అంటే త్రిభుజంలో మనకి మూడు భుజాలు ఉంటాయి కదా ఆ మూడు భుజాలు ఏవైనా రెండు అనమాట ఏవైనా రెండు తీసుకోవచ్చు సో మీరు పర్సపతి డయాగ్రామ్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ నేను రెండు భుజాలు సమానంగా తీసుకున్నాను ఏ రెండు భుజాలు ఈ భుజము ఇక్కడ నేను ఇచ్చాను చూడండి ఇట్లా గీతలు గీసాను చూడండి ఈ గీత ఈ గీత గీసాను కదా ఈ రెండు భుజాలు సమానంగా తీసుకున్నాం సో ఈ ఏ ఎన్ త్రిభుజంలో ఏవైనా రెండు భుజాలు సమానంగా ఉంటే అటువంటి త్రిభుజాన్ని మనం ఏమంటామంటే సముద్ర వివాహ త్రిభుజం అంటాం సమానంగా అన్నప్పుడు ఇది నాలుగు సెంటీమీటర్లు ఉంటాయి ఇది కూడా నాలుగు సెంటీమీటర్లు ఉంటుంది అని అర్థం ఇంకా మూడో భుజం ఈ రెండుకి అసమానంగా ఉంటుంది అంటే మనకి ఈ భుజం కొలత డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అని ఇప్పుడు ఒక పర్సపుజ ఐదు అనుకోండి ఇది ఐదు ఉండొచ్చు అని అంటే ఇది నాలుగు నాలుగు ఉంటే ఇది ఐదు ఉంటుంది ఈ అసమాన భుజాన్ని ఏమంటాము అంటే ఈ సంభద్ర సమద్ర భాద్ర భుజం యొక్క భూమి అంటారు అనమాట సో మనకి ఇక్కడ అసమాన భుజాన్ని ఏమంటాం సమద్ర భాద్ర భుజం యొక్క భూమి అంటాం ఈ భూమికి ఎదురుగా ఉండే కోణాన్ని ఏమంటాం అంటే శీర్ష కోణం అంటాం ఇక్కడ చూడండి చాలు నేను ఇది బ్లూ కలర్లో ఉంది కదా దీన్ని ఏమంటాం మనము శీర్ష కోణం అంటారు అనమాట శీర్ష కోణం అంటారు అలాగే ఈ భూమికి ఈ భూమి వద్ద ఏర్పడే కోణాలను ఏమంటామంటే భూ కోణాలు అంటారు ఈ భూ కోణాలు రెండు సమానంగా ఉంటాయి సమద్ర భాద్ర భుజంలో ఇక్కడ మీరు బాగా నీట్గా అబ్జర్వ్ చేయాలి సమద్ర వివాహ త్రిభుజం అంటే ఏంటి సమానమైన రెండు భుజాలు కలిగిందే సమద్ర వివాహ త్రిభుజం అంటే ఏ ఒక త్రిభుజంలో ఏమైనా రెండు భుజాలు సమానంగా ఉంటే ఆ త్రిభుజాన్ని మనం ఏమంటాం సమద్ర వివాహ త్రిభుజం అంటాం అలాగే ఈ సమద్ర వివాహ త్రిభుజంలో అసమాన భుజం ఉంటుంది అసమాన భుజం అంటే ఈ రెండు భుజాలు సమానము ఇంకా ఈ రెండు భుజాలకు సమానం లేకుండా ఉండేదంటే ఇది ఏదైతే అసమానంగా ఉంటుందో దాన్ని భూమి అంటాం మనము భూమి అంటాం అలాగే ఆ భూమికి ఎదురుగా ఉండే కోణాన్ని మనం ఏమంటామంటే శీర్ష కోణం అంటాం ఆ భూమికి ఎదురుగా ఉండే కోణాన్ని శీర్ష కోణం అంటాం ఈ భూమితో ఏర్పడే కోణాలు అంటే ఈ భూమికి కోణాలు ఇక్కడ ఏర్పడ్డాయి కదా ఇక్కడ కోణం ఇక్కడ కోణం ఏర్పడ్డాయి కదా వీటిని ఏమంటామంటే భూ కోణాలు అంటారు భూ కోణాలు అంటారు ఆ భూ కోణాలు ఎప్పుడు మనకి సమర్థ భాద్రభుజంలో సమానంగా ఉంటాయి అనమాట అంటే ఇప్పుడు ఈ కోణం ఇప్పుడు ఏదో కాలం ఫార్టీ డిగ్రీస్ ఉంది అనుకోండి ఇక్కడ ఇది కూడా ఖచ్చితంగా ఫార్టీనే ఉంటుంది అనమాట అదే సంబద్ధ సమర్థ భాద్రభుజాన్ని మీరు ఇంకో చిత్రంలో అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఏబిసి అని తెలుగు ఉంచాను కదా నేను ఇక్కడ ఏబీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏసీ అని తీసుకుంటే ఏబీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏసీ అని తీసుకుంటే మనకు చెప్పాం కదా భూ కోణాలు అని భూ కోణాలు అంటే ఇప్పుడు మనకి ఏబీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏసీ అన్నప్పుడు ఈ రెండు సమాన భుజాలు అవుతాయి ఇది అసమాన బీసీ అనేది అసమాన భుజం అవుతుంది ఈ బీసీ దగ్గర ఏర్పడిన కోణాలు ఏవి అంటే యాంగిల్ బి యాంగిల్ సి ఆ రెండు సమానంగా ఉంటాయి అలాగే ఏబీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏసీ ఈ భూమి ఈ భూమి అంటే ఇప్పుడు అసమాన భుజం కదా అసమాన భుజం బీసీ ఆ బీసీకి ఎదురుగా ఉండే కోణానే మనం శీర్ష కోణం అంటాం అంటే ఏ వచ్చేసి శీర్ష కోణం అవుతుంది అనమాట ఇక్కడ బీసీ అనేది అసమాన భుజం దాన్ని భూమి అంటాం ఆ భూమికి ఎదురుగా ఉండే కోణమే శీర్ష కోణం అవుతుంది అనమాట అలాగే ఈ సంవాద సమద్ర సమద్ర భాద్ర భుజానికి రెండు భుజాలు సమానం అని చెప్పాం కదా ఇక్కడ ఏ ఇక్కడ కూడా
AB and the B six Saman and Kakudu, BC and the CX Saman and Kakudu, or CA or Chessy, AB Saman and Kakudu. And I almost all money mood was all different Koltalta on Tayan at them. And I put money four, Iloka five, Iloka six, very very Koltalta, where I put an animal in Tamante, Vishamba through Zamana and Taru, Dine, Asama Bahu through Zaman Quanta, Vishamba Naote, Asama Bahu, and a Samaba Honke, Samba Honte mood was all Saman and Gauntan of Tangana. Then different opposite का असमा बाहु आने को आंटा रो लेकिन विषम बाहु आने को आंटा रो मार्ट सही करा मान के अलग है ये विषम बाहु तुम्हें जो मूड कोण आला कोड़ा वेर वेर का उन्नत है अंटे एंगल ये इज़ नॉट इक्वल टू एंगल बी दैट इज़ नॉट इक्वल टू एंगल सी अंटे मूड कोल तलो डिफरेंट का उन्नत है मार्ट � अलगे इविशन बाहर जो छुट्टी कॉल था ना पढ़ के पर सपोज़ इकरे यंत्र कॉल था उन्हें इप्टी ये उन्हन कोल इकरा ये इधर बी इधर सी अन कोल है ये मूड कॉल था लो कोड जमाने के दस्तों ने ये प्लस बी प्लस सी के ना आ कॉल था ने मन छुट्टी कॉल था आंटा अलगे इन लो इनको टेंटेंटे विशन बाहर जो Indonesia सुन्ना कंटे एक कुआं तंबाय कंटे तक कून डाले उपरे वन्नी मोड़ सुन्ना कंटे एक कुआं तंबाय कंटे तक कून ऐगरा इपुर डिबेट नी मने वन्टा अल्प कोणालो वन्टा ये अल्प कोणाल तो एपन त्रिभुजा नी मने वन्टा वन्टे अल्प कोण त्रिभुजा मो वन्टा वन्टा मार्डा सेकर बाग मेंशन जैसे पॉइंट एंटरटेन मोड़ अल्� बुजार क्या बुजार लोगों ने त्रिभुजन के अलावा लिंक चेस्टा मंटे बुचोंडे इकड़ आरवाई 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 अंटे इकड़ मने के इस संवाद त्रिभुजन के ना अंटे आरवाई डिग्री लो आरवाई डिग्री लो आरवाई डिग्री लो मूड़ आल्पो कौन लगे ना सो ये पुड़े ना वो का संवाद त्रिभुजन ये पुड़ो आल्पो कौन त्रिभुजन कबड़े सामवाह त्रिभुज में पुड़ो और काल्पनिक कौन त्रिभुज में मेरे कुर्ते चारा मरे करा सो इकड़ा बाप बाप पाइंट बाग में अर्थन जैसे कौन डे इकड़ा मोड़ आरवाड़ डिग्री नए कबड़े सो मोड़ समान में कोणाल करके इन त्रिभुज ने मने वन्टा अल्प सरे सामवाह त्रिभुज मंटा रो ये सामवाह त्रिभुज में लो आब्जर्� so, Samvaha Thirubhusam is now the same Thirubhusam is now the same Alpakona 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 Thirubhusam is now the same माने समान मंडे आने समान मंडे कोल्टर ना समान गले के पैना छुट्टे उन्हें कोल्टर कूड़ कुंटे हो चेदे माने छुट्टे कोल्टा होते हैं अवैसे ले मेरा कहने कोटा मंडे देनी मानूँ आर्द्रमु इनटू भूमि इनटू तो दिखेगा आसुत्रों पे गिस्ता हम वाटा अंटे जरिकेला ये तो � इकड़ा मेरे बाव आंशु आर्थन जैसे कॉल ये जनों को कौन मात्र में वो को कौन मात्र में तंबाड़ डिग्री के समान में थे आठ वन डिग्री जान मने मंटा मंटे लंबा कौन डिग्री जान मंटा डे डिग्री जान लो मूड कौन आनु डे के ना आ मूड कौन लो ये जनों को कौन मात्र में तंबाड़ डिग्री समान में थे मन के आठ डि� तो साइड लेंस ये पुरमन की दी लंबा कोण मंटा मरो सो एक ना मरे को सी देखना लंबा कोण मुंदी जब ताऊ मरे सी देखना लंबा कोण मुंदी जब ताम अलग है दिन की इकना लंबा कोण हम का कुंडा इंगे वो ये रेंड कोण उठाएगा ना अंडे ये कोण हम ये कोण रेंड लंबा कोण का दी ये मात्र में लंबा कोण ने विच चप्पेंगरा ये पुरुषों ने वाले दो कोण देश को ना उन्होंने कर लाम दो लम्बा कोण देश को ना मरु कोण है दो लम्बा कोण देश को टेबल के बहुत नियाकर के नोटेन वाई बहुत नहीं तंबाई प्लस तंबाई ऐसा बहुत नहीं पुरुष मेरे पर सबसे ओकर ओकर लम्बा कोण इनको और कोण लम्बा कोण देश को टेबल बहुत नहीं 
మూడో కోణం అసలు ఉండదు అనమాట కాబట్టి మనం ఎందు ఎందుకు తీసుకోకూడదు అంటే ఇది రీజన్ మనకి అంటే రెండో కోణం మనం తొంభై తీసుకుంటే ఏమవుతుంది అంటే రెండు కోణాలకే నూట ఎనభై వస్తుంది అసలు మూడో కోణమే ఏర్పడకుండా పోతుంది అనమాట అందుకనే మనము త్రిభుజంలో ఏదో ఒక ఎన్ని లంబ కోణాలు ఉండే ఛాన్స్ ఉంది అంటే ఒక కోణం ఒక లంబ కోణం మాత్రమే ఉండే ఛాన్స్ ఉంది అనమాట కాబట్టి మన లంబ కోణం త్రిభుజాన్ని నిర్వచన ఎలా చెప్తామంటే ఏదైనా ఒక త్రిభుజంలో ఏదైనా ఒక కోణం తొంభై డిగ్రీలకి సమానమైతే ఆ త్రిభుజాన్ని మనం ఏమంటామంటే లంబ కోణ త్రిభుజం అంటాం ఆ లంబ కోణ త్రిభుజంలో ఈ లంబ కోణానికి ఎదురుగా ఉండే భుజాన్ని ఈ లంబ కోణం ఇక్కడ సి దగ్గర లంబ కోణం ఉంది కదా ఈ సి దగ్గర సికి ఎదురుగా ఉండే భుజాన్ని అంటే ఇప్పుడు ఏ ఏది ఎదురుగా ఉండేది ఏబి కదా ఈ ఏబిని ఏమంటామంటే కర్ణము అంటారు అనమాట కర్ణము అంటారు సో ఇంగ్లీష్లో అయితే హైపోటెనిస్ అంటారు హై కర్ణము అంటారు సో మనకి ఈ లంబ కోణానికి ఎదురుగా ఉండే భుజాన్ని మనం ఏమంటాం కర్ణము అంటాం ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ లంబ కోణ త్రిభుజంలో లంబ కోణం కాని లంబ కోణం కాని త్రిభు కోణాలు అంటే ఇప్పుడు చూడండి పర్సపు ఇది లంబ కోణం కదా ఈ లంబ కోణం కాకుండా రెండు కోణాలు ఉన్నాయి మనకి యాంగిల్ బి యాంగిల్ ఏ అనేసి ఈ రెండు కోణాలు ఖచ్చితంగా అల్ప కోణాలు అవుతాయి అనమాట అంటే తొంభై కన్నా తక్కువ ఉంటాయి అలాగే ఆ రెండు కోణాలు పూరక కోణాలు అవుతాయి ఎందుకు అంటే మనం పూర కోణాలు అంటే ఏంటి ఏ రెండు కోణాలు మొత్తం అయితే తొంభై డిగ్రీలు అవుతుందో ఆ రెండు కోణాలని మనం ఏమంటాం పూర కోణాలు అంటాం కదా ఇప్పుడు చూడండి మనము పర్సపోజ్ ఇక్కడ లంబ కోణ త్రిభుజంలో కోణాలు తీసుకుంటారు తొంభై ఇంకోటి అరవై ఇంకోటి ముప్పై తీసుకున్నాం అనుకోండి ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఒక కోణం లంబ కోణం దీన్ని వదిలేయండి ఈ లంబ కోణం కాకుండా అంటే దీన్ని వదిలేస్తే మిగిలిన రెండు కోణాలు మిగిలిన రెండు కోణాలు మనకి అల్ప కోణాలే కదా ఇవి తొంభై కింద తక్కువ ఉన్నాయి కదా సో మిగిలిన రెండు కోణాలు అల్ప కోణాలు అవుతాయి అలాగే ఈ రెండు కోణాలు కూరండి కూడితే మనకి ఎంత వస్తుంది తొంభై వస్తుంది కాబట్టి ఈ రెండు కోణాలని పూర కోణాలని కూడా అంటాం అనమాట సో ఒక లంబ కోణం త్రిభుజంలో మనకి ఆ లంబ కోణం కాని కోణాలు ఇక్కడ పాయింట్ మెన్షన్ చేస్తాం అంటే లంబ కోణం కాని కోణాలు ఎప్పుడు అల్ప కోణాలు అవుతాయి మరియు పూరకాలు అవుతాయి అది బాగా వెరీ ఇంపార్టెంట్ పూర కోణాలు అవుతాయి ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాలి అలాగే దీని నిర్వచనం ఇంకో రకంగా చెప్తుంటారంటే ఏ త్రిభుజంలో అయితే రెండు కోణాల మొత్తం మూడో కోణానికి సమానం అవుతుందో ఏ త్రిభుజంలో అయితే రెండు కోణాల మొత్తం మూడో కోణానికి సమానం అవుతుందో ఆ త్రిభుజాన్ని మనం లంబ కోణ త్రిభుజం అంటారు అని చెప్తారనమాట అంటే ఫర్ సపోజ్ మీరు ఇప్పుడు తొంభై అరవై ముప్పై తీసుకున్నారు ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే రెండు కోణాల మొత్తం అంటే ఈ అరవై ముప్పైని కూడండి అరవై ముప్పై కూడితే ఎంత వస్తుంది తొంభై వస్తుంది అంటే ఇది మూడో కోణానికి సమానం అవుతుంది దీనికి సమానం అవుతుంది కదా అంటే త్రిభుజంలో ఏవైనా రెండు కోణాల మొత్తం మూడవ కోణానికి సమానమైతే ఆ త్రిభుజాన్ని మనం ఏమంటామంటే ఖచ్చితంగా అల్ప లంబ కోణ త్రిభుజము అంటారు సో మనం మామూలుగా ఏవైనా రెండు కోణాల మొత్తం మూడవ కోణానికి సమానమైతే ఆ త్రిభుజాన్ని లంబ కోణ త్రిభుజం అంటారు అని చెప్పొచ్చు అనమాట సో ఇవి బాగా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ దాంట్లో అలాగే ఈ లంబ కోణ త్రిభుజంలో దేనికి ఈ మూడు భుజాల్లో దేనికి ఎక్కువ పొడవు ఉంటుంది అంటే కర్ణానికి ఎక్కువ పొడవు ఉంటుంది అనమాట దీనికి ఎక్కువ పొడవు ఉంటుంది ఎందుకు అంటే మళ్ళీ త్రివిధ ధర్మాల్లో వచ్చినప్పుడు చెప్తాను నేను సో ఇక్కడ బాగా అర్థం చేసుకోండి మనకు దేనికి ఎక్కువ పొడవు ఉంటుంది అంటే కర్ణానికి కర్ణం అంటే ఏంటి లంబ కోణానికి ఎదురుగా ఉండే భుజాన్ని కర్ణం అంటాం ఆ కర్ణానికి లంబ కోణ త్రిభుజంలో ఎక్కువ పొడవు ఉంటుంది అనమాట సో అలాగే మనకి లంబ కోణ త్రిభుజం వైశాలం అని చెప్తామంటే లంబ కోణ త్రిభుజం వైశాలం లంబ కోణాన్ని ఏర్పరిచే భుజాల లబ్ధంలో సగం అని చెప్తాం అంటే ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఏవి లంబ కోణాన్ని ఏర్పరుస్తున్నాయి అంటే ఈ బీసీ భుజము ఏసీ భుజం లంబ కోణాన్ని ఏర్పరుస్తున్నాయి వీటి లబ్ధంలో సగం అనమాట అంటే ఇప్పుడు చూడండి వీటి లబ్ధం అంటే ఏంటి ఏ ఏ ఇంటు బి ఏ బి అని చెప్తాం ఏ బి బై టూ సగం అంటే బై టూ చేస్తాం దాన్ని సో మనకి ఇక్కడ ఎప్పుడన్నా లంబ కోణ త్రిభుజ వైశాలి అన్నప్పుడు లంబ కోణాన్ని ఏర్పరిచే భుజాల లబ్ధంలో సగము అని చెప్తాం అనమాట భుజాల లబ్ధంలో సగం అని చెప్తాం అలాగే లంబ కోణ త్రిభుజానికి మనకి ఎత్తు ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే లంబ కోణ త్రిభుజానికి రెండు ఎత్తులు ఉంటాయి సార్ రెండు ఎత్తులు అన్నప్పుడు ఇది ఒక ఎత్తుగా తీసుకోవచ్చు దీన్ని ఎత్తనే అంటాము దీన్ని ఎత్తనే అంటాం మీరు దేనైనా ఎత్తుగా తీసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఇదైనా ఎత్తు అవుతుంది ఇదైనా ఎత్తు అవుతుంది అనమాట సో లంబ కోణ లంబ కోణానికి త్రిభుజానికి మనకి ఎన్ని ఎత్తులు ఉంటాయి అంటే రెండు ఎత్తులు ఉంటాయి ఇక్కడ ఒక ఎత్తు ఇది కూడా ఎత్తుగా తీసుకోవచ్చు మీరు అంటే లంబ కోణాన్ని ఏ భుజాలు ఏర్పరుస్తాయో ఆ రెండు భుజాలు ఎత్తుగా తీసుకోవచ్చు అనమాట దాంట్లోనే మనం ఏం చేస్తా అంటే ఒక ఒకటి ఎత్తుగాను ఇంకోటి భూమి కానీ తీసుకొని భూమి ఇంటూ ఎత్తు బై రెండు అని చేస్తాం అనమాట అందుకని ఏబి బై టూ అని చెప్తాం సో ఈ లంబ కోణ త్రిభుజంలోనే ఇంకో రకం ఉంది లంబ కోణ సమృద్ధివాహ త్రిభుజం అనే సేమ్ అంటే ఒక త్రిభుజంలో ఒక కోణం లంబ కో
అంటే దీన్ని క్యాన్సిల్ చేస్తే మీరు నలభై ఐదు ఒక్కట్ల నలభై ఐదు ఒక్కట్ల నలభై ఐదు రెండ్ల అంటే వన్ ఇస్ టూ వన్ ఇస్ టూ టూ వస్తుంది అనమాట సో లంబకోణ సముద్రి వాద రుజంలో కోణాలు నిష్పత్తి ఎలా ఉంటుంది అంటే వన్ ఇస్ టూ వన్ ఇస్ టూ టూగా ఉంటుంది అనమాట అలాగే ఇంకోటి మీరు అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే ఈ లంబకోణ సముద్రి వాద రుజ వైశాలి ఏమవుతుంది అంటే మనం మామూలుగా ఎంత మంది ఏం చెప్పాము లంబకోణాన్ని ఏర్పరిచే భుజాల లబ్ధంలో సగం అని చెప్పాం కదా ఇక్కడ కూడా లంబకోణాన్ని ఏర్పరిచే భుజాలు ఎలా ఉంటాయంటే ఆ రెండు సమానంగా ఉంటాయి ఇక్కడ రెండు సమానంగా ఉంటాయి కాబట్టి ఆ లబ్ధం అన్నప్పుడు ఏ ఇంటూ ఏ అంటే ఏ స్క్వేర్ ఏ స్క్వేర్ బై టూ వస్తుంది అనమాట అలాగే ఇప్పుడు ప్రసవ బి అనుకుంటే ఏ ప్లస్ ఏ ప్లస్ బి అనేది నేను చుట్టు కొలత అవుతుంది అనమాట సో ఇక్కడ సో ఇప్పుడు అధికోణ త్రిభుజం గురించి తెలుసుకుందాం అధికోణ త్రిభుజం అంటే ఏంటంటే ఒక త్రిభుజంలో ఏదైనా ఒక కోణం అధిక కోణం అయితే ఒక కోణం మాత్రమే అక్కడ అబ్జర్వ్ చేయాలి ఏదైనా ఒక కోణం మాత్రమే అధిక కోణం అయితే ఆ త్రిభుజాన్ని మనం ఏమంటామంటే అధిక కోణ త్రిభుజం అంటాం అధిక కోణం అంటే ఏంటి తొంభై కంటే ఎక్కువ నూట ఎనభై కంటే తక్కువ ఉండే కోణాన్ని మన అధిక కోణం అంటాం అంటే ఇప్పుడు మన పర్సన్ పోస్ట్ చూడండి ఇక్కడ మన అధిక కోణం త్రిభుజం నేను డయాగ్రామ్ ఇచ్చాను అధిక కోణ ఇక్కడ అధిక కోణం ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ ఈ కోణాన్ని అధిక కోణం అంటాం పర్సన్ పోస్ నూట పది డిగ్రీలు ఉంది అనుకోండి నూట పది డిగ్రీలు ఉంటే నూట పది మిగతా వేలా ఉండాలి ఖచ్చితంగా అంటే ఒకటి ఒకవేళ ఇంకోటి అరవై ఉంది అనుకోండి ఇంకోటి పది ఉంటుంది అనమాట అంటే ఇప్పుడు చూడండి మనకి ఎలా ఉంటుంది అంటే నూట పది అరవై డెబ్బై పది అని తీసుకున్నప్పుడు ఈ నూట పది అనే అధిక కోణం అయితే మిగిలిన రెండు ఖచ్చితంగా అల్ప కోణాలు అవుతాయి అనమాట మిగతా రెండు అల్ప కోణాలు ఉంటాయి సో కాబట్టి ఇక్కడ మీరు ఆ అధిక కోణ త్రిభుజంలో ఒక కోణం అధిక కోణం అధిక కోణాలు ఎన్ని ఉంటాయంటే ఒకటి అల్ప కోణాలు ఎన్ని ఉంటాయంటే రెండు లంబ కోణాలు ఎన్ని ఉంటాయంటే ఉండవు అని చెప్పాలి లంబ కోణాలు ఎన్ని ఉంటాయి ఉండవు అసలు ఎందుకంటే ఇప్పుడు పర్సన్ పోస్ట్ నూట పదికి అధిక కోణం తీసుకున్నాం దీంతోపాటు లంబ కోణం తీసుకున్నాం అనుకోండి ఆడు ఏమవుతుంది లంబ కోణం తీసుకుంటే రెండు వందలు అయిపోతుంది ఇదే అంటే నూట ఎనభై దాటిపోతుంది కాబట్టి మనకి అధిక కోణ త్రిభుజంలో అల్ప కోణాల సంఖ్య అయితే రెండు ఉంటుంది లంబ కోణాల సంఖ్య అంటే అసలు ఉండవు అని చెప్పాలి అధిక కోణాలు ఎన్ని ఉంటాయంటే ఒకటి అని చెప్పాలి అనమాట ఇక్కడ బాగా అబ్జర్వ్ చేయాలి సో అధిక కోణ త్రిభుజం అంటే ఏంటి ఏదైనా ఒక త్రిభుజంలో ఒక కోణం మాత్రమే నూట అధిక కోణం అయితే అంటే అధిక కోణం అంటే ఏంటి తొంభై కంటే ఎక్కువ నూట ఎనభై కంటే తక్కువ ఉంటే అప్పుడు ఆ త్రిభుజాన్ని మనం ఏమంటాం అధిక కోణ త్రిభుజం అంటారు సో ఇక్కడ మనకి మళ్ళీ ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ అధిక కోణ త్రిభుజం వైశాలి మీద కనుక్కుంటామంటే సేమ్ అర్థము ఇంటూ భూమి ఇంటూ ఎత్తు అదే సూత్రం ఉపయోగించి కనుక్కుంటాం సో దీనికి ఎత్తు ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే ఎత్తు మాత్రం బయటకు ఇస్తాం అనమాట అలా ఇట్లా భూమిని పొడిగించి ఇక్కడ భూమిని ఇట్లా పొడిగించేసి ఇక్కడ ఎత్తు గీస్తాం ఎందుకంటే ఎత్తు అంటే ఏంటి లంబం గీయాలి కదా లంబం లోపల గీయడానికి చా పాసిబుల్ ఉంటుంది ఎప్పుడు ఎత్తు ఇక్కడ ఉంటుంది అనమాట ఇది అధిక కోణ త్రిభుజానికి ఎత్తు బయట ఉంటుంది అనమాట అదే పాయింట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో అధిక కోణ త్రిభుజం వైశాలి అంటే అర్థము ఇంటూ భూమి ఇంటూ ఎత్తు అంటాం ఇక్కడ మెయిన్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అంటే అధిక కోణ త్రిభుజంలో అధిక కోణాల సంఖ్య అంటే ఒకటి అల్ప కోణాల సంఖ్య అంటే రెండు లంబ కోణాల సంఖ్య అంటే సున్నా అని చెప్పాలి ఇప్పుడు మనం మనకొన్ని త్రిభుజాల ధర్మాల గురించి తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ ధర్మం ఏంటంటే సమాన భుజాలకు ఎదురుగా ఉన్న కోణాలు సమానంగా ఉంటాయని అంటే త్రిభుజ ఏదైనా ఒక త్రిభుజంలో సమాన భుజాలకు ఎదురుగా ఉన్న కోణాలు సమానం అంటే ఇప్పుడు ఎలా చెప్తే అలా ఎలా చెప్తామంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక త్రిభుజం తీసుకున్నాను ఇక్కడ నేను ఆ త్రిభుజంలో సమాన భుజాలు అంటే ఇక్కడ ఇది మూడు సెంటీమీటర్ ఉంది అనుకోండి ఇది కూడా మూడు సెంటీమీటర్ ఉంది అనుకోండి ఇవి రెండు సమాన భుజాలు అవుతాయి అంటే సమాన పొడవులు కలిగిన భుజాలు అని అర్థం ఈ రెండు సమాన భుజాలు అయినప్పుడు వాటికి ఎదురుగా ఉండే కోణాలు ఇప్పుడు చూడండి ఈ భుజానికి ఎదురుగా ఉండే కోణం ఇది కదా ఈ కోణం ఈ భుజానికి ఎదురుగా ఉండే కోణం ఇది సో ఇప్పుడు మనకి ఈ రెండు కోణాలు కూడా సమానం అవుతాయి అని అర్థం అంటే ఇప్పుడు ఇది ఒకవేళ ఫార్టీ డిగ్రీస్ ఉంటే ఇది కూడా ఖచ్చితంగా ఫార్టీ ఉంటుంది అని అర్థం అంటే ఏవైతే సమాన భుజాలకు ఎదురుగా ఉండే కోణాలు ఉంటాయో అవి కూడా సమానంగా ఉంటాయని దీన్ని రివర్స్ అట్లే రివర్స్ అంటే సమాన కోణాలకు ఎదురుగా ఉండే భుజాలు కూడా సమానం అంటే దీనికి విపర్యం అనమాట అంటే ఇప్పుడు చూడండి సమాన కోణాలకు అంటే ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు నలభై నలభై ఒకవేళ సమాన కోణాలు ఇలా ఉన్నాయి అనుకోండి ఇప్పుడు నేను చేస్తా అంటే సమాన కోణాలు తీసుకుంటాను సమాన కోణాలు అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక యాభై ఇది ఒక యాభై తీసుకున్నాను అనుకో ఇది ఒక యాభై ఇక్కడ తీసుకున్నాను ఇప్పుడు యాభై తీసుకుంటే ఈ సమాన కోణానికి ఎదురుగా ఉండే భుజాలు అంటే ఇప్పుడు ఈ సమాన కోణానికి ఎదురుగా ఈ భుజం ఉంది ఈ భుజం కదా అలాగే ఈ సమాన కోణానికి ఎదురుగా ఉండే ఈ భుజం ఉంది ఈ రెండు భుజాలు సమానంగా ఉంట
మనకు ఎక్కువ పొడవు కలిగి ఉంటుంది అని అర్థం అనమాట అలాగే పెద్ద భుజానికి ఎదురుకోవడానికి కోణం పెద్దది అంటే ఇప్పుడు మనం చూడండి ఏంటంటే పెద్ద భుజం పెద్ద భుజం తీసుకున్నాం అనుకోండి ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తాను అంటే భుజాలు తీసుకుంటాను ఇప్పుడు భుజాలు తీసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ మూడు ఇక్కడ నాలుగు ఇక్కడ ఐదు తీసుకున్నా అనుకోండి ఇప్పుడు దీంట్లో పెద్ద భుజం అంటే అత్యధిక పొడవు ఉండే భుజం ఏది అంటే ఈ భుజం ఈ భుజానికి ఎదురుగా ఉండే కోణం మనకి ఎప్పుడు పెద్దదిగా ఉంటుంది మీరు మామూలుగా ఏమి ఇవ్వకుండా వాడు ఎలా ఇస్తా అంటే ఏబిసి అని ఇచ్చేసి ఇలా కొలతలు మాత్రమే ఇచ్చి దీంట్లో పెద్ద కోణం ఏది అంటాడు పెద్ద కోణం ఏది అన్నప్పుడు పెద్ద భుజానికి ఎదురుగా ఏది ఉంది ఏ కదా సో ఏ అని చెప్పాయి అలా మా ఆన్సర్ అంటే ఏ ఏ అనేది మనకు ఆన్సర్ అవుతుంది అనమాట అలా సో పెద్ద భుజానికి ఎదురుగా ఉండే కోణం పెద్దది అలాగే పెద్ద కోణానికి ఎదురుగా ఉండే భుజం పెద్దది అని చెప్తారు అంటే పర్ సపోజ్ మనకి ఇలా వాడు ఎలా ఇస్తా అంటే వీటి మీకు ఏబిసి ఇలా ఇచ్చేసి సో వాడు ఏమంటా అంటే యాంగిల్ ఏ అనేది పెద్ద కోణం అని ఇస్తాడు యాంగిల్ ఏ అనేది పెద్ద కోణం వేస్తే అప్పుడు పెద్ద భుజం ఏది అన్నప్పుడు ఏకి ఎదురుగా ఉండే భుజం మనకి పెద్ద బీసీ అనేది పెద్ద భుజం అవుతుంది అనమాట అలా మీరు బిట్ని అనలైజ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఇప్పుడు త్రిభుజంలో బాహ్య కోణం గురించి తెలుసుకుందాం త్రిభుజంలో బాహ్య కోణం అంటే ఏంటంటే మనం ఏదైనా ఒక త్రిభుజాన్ని భుజాలను పొడిగిస్తే ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ మూడు ఒక త్రిభుజం ఉంది ఇక్కడ త్రిభుజం వచ్చేసి ఇది త్రిభుజం మనకి ఇక్కడ గీస్తున్నాం కదా ఇది మాత్రమే మనం త్రిభుజం మనకి సో ఇక్కడ రోజు కలర్లో ఉంచి చూడండి అదంతా త్రిభుజం అవుతుంది ఈ భుజాలను పొడిగిస్తే అంటే ఇప్పుడు ఈ భుజాన్ని నేను ఏం చేశానంటే ఈ భుజాన్ని కొంచెం ఇట్లా పొడిగించాను పొడిగిస్తే ఇక్కడ ఒక కోణం కోణం ఏర్పడింది కదా దీన్ని బాహ్య కోణం అంటారు అనమాట అలాగే ఈ భుజాన్ని పొడిగించినప్పుడు ఇక్కడ ఈ రెండు భుజాలకి కలిపి ఒక కోణం ఏర్పడింది దీన్ని బాహ్య కోణం అంటాం ఈ భుజాన్ని పొడిగించినప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఒక కోణం ఏర్పడింది ఆ కోణాన్ని మనం ఏమంటామంటే బాహ్య కోణాలు అంటాం అనమాట సో త్రిభుజానికి మొత్తం బాహ్య కోణాలు ఎన్ని ఉంటాయి అంటే మూడు బాహ్య కోణాలు ఉంటాయి అలాగే మూడు అంతర్కోణాలు మనకి ఆల్రెడీ తెలిసిందే ఇలా మూడు బాహ్య కోణాలు మొత్తం ఎంత అవుతుంది అన్నప్పుడు మూడు బాహ్య కోణాలు అంటే త్రిభుజంలో మూడు బాహ్య కోణాలు ఉంటాయి కదా సో త్రిభుజంలో మూడు బాహ్య కోణాలు ఉంటాయి కాబట్టి ఆ మూడు బాహ్య కోణాలు మొత్తం ఎంత అవుతుంది అంటే మూడు వందల అరవై డిగ్రీలు అవుతుంది అనమాట ఎందుకంటే ఇది కుంభాకార బాహుభుజ్ కాబట్టి మీకు ఇంతమంది చెప్పాను కుంభాకార బాహుభుజ్ యొక్క బాహ్య కోణాలు మొత్తం ఎప్పుడు మూడు వందల అరవై డిగ్రీలు అవుతుందని సో కాబట్టి ఇది కుంభాకార బాహుభుజ్ కాబట్టి దీని బాహ్య కోణాలు మొత్తం మూడు వందల అరవై డిగ్రీలు అవుతుందని చెప్తాం అలాగే ఈ బాహ్య కోణం అంతరాభిముఖ కోణాల మొత్తానికి సమానం అని చెప్తాం ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బిట్ బాహ్య కోణం త్రిభుజంలో బాహ్య కోణం వచ్చేసి అంతరాభిముఖ కోణాల మొత్తానికి సమానం అది ఎలా చెప్తామంటే ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు నేను ఒక డయాగ్రామ్ తీసుకున్నా ఇక్కడ ఈ డయాగ్రామ్లో ఒక బాహ్య కోణం తీసుకున్నాను ఏది బాహ్య కోణం అంటే డి డిగ్రీలో అనేది బాహ్య కోణం తీసుకు ఇక్కడ డి అనేది బాహ్య కోణంగా తీసుకున్నాను ఇది బాహ్య కోణం అంతరాభిముఖ కోణాలు అంటే అంతర అభిముఖ కోణాలు ఇది యాక్చువల్గా లోప అంతరం అంటే లోపల కదా లోపల అభిముఖంగా అంటే ఎదురుగా అని అర్థం అంటే దీనికి లోపల ఉండాలి దీనికి ఎదురుగా ఉండాలి ఇప్పుడు ఈ కోణంకి లోపల ఉండాలి అంటే ఇక్కడ 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 ఎక్కడైనా ఉండాలి దీనికి ఎదురుగా ఉండాలి దీనికి ఎదురుగా అంటే ఈ కోణం ఉంటుంది ఈ కోణం అవుతుంది అనమాట సో ఇలా మనం మామూలుగా బాహ్య కోణం వచ్చేసి అంతరాత్మక కోణాల మొత్తానికి సమానం అవుతుంది అనమాట అంటే ఇక్కడ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది అంటే ఏ ప్లస్ సి అవుతుంది ఏ ప్లస్ సి అవుతుంది అనమాట అలా సో బాహ్య కోణం ఎప్పుడు అంతరాత్మక కోణాల మొత్తానికి సమానం అని చెప్తాం ఫస్ట్ సపోజ్ మనం బిట్లో ఎగ్జామ్లో బిట్ ఎలా ఇస్తా అంటే ఇక్కడ మీకు సిక్స్టీ ఇక్కడ ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ అని చెప్పేసి ఈ డి ఎంత అంటాడు డి ఎంత అన్నప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి డి ఎంత అంటే బాహ్య కోణం కాబట్టి ఈ రెండు కూడుకుంటే వస్తుంది అనమాట సిక్స్టీ ప్లస్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఎంత అవుతుంది మనకి వన్ నాట్ ఫైవ్ అవుతుంది సో వన్ నాట్ ఫైవ్ డిగ్రీస్ అనేది మనకి ఆన్సర్ అవుతుంది అనమాట సో మనం ఇప్పుడు సర్వసమానత్వం గురించి తెలుసుకుందాం ఈ సర్వసమానత్వం అంటే ఏంటంటే ఏ పటాలు సర్వసమానంగా ఉన్నాయని చెప్తామంటే ఏ పటాలు అయితే ఒకే ఆకారము ఒకే పరిమాణం కలిగి ఉంటాయో ఆ పటాలని మనము సర్వసమాన పటాలు అంటాం అనమాట అంటే ఇప్పుడు చూడండి మనకు ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను మీకు ఇక్కడ సో ఒకే ఆకారం ఉండాలి ఒకే పరిమాణం ఉండాలి ఇప్పుడు బిస్కెట్స్ తీసుకోవచ్చు ఒకే ఒక ప్యాకెట్లో బిస్కెట్స్ వచ్చాయనుకోండి ఆ బిస్కెట్స్ అన్ని ఇప్పుడు చూడండి మీకు ఓకే అన్నీ ఒకే పరి ఆకారంలో ఉంటాయి అలాగే ఒకే పరిమాణంలో కూడా ఉంటాయి పరిమాణంలో కూడా మార్పు ఉండదు అనమాట ఒక ప్యా ఒకే ప్యాకెట్లో ఉండే బిస్కెట్స్ ఎప్పుడు మనకి ఒకే ఆకారం ఒకే పరిమాణం కలిగి ఉంటాయి కాబట్టి వీటిని మనం సర్వసమాన పటాలు అని చెప్తాం అనమాట అలాగే మనము ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే గ్లాసెస్ తీసుకోవచ్చు బట్
సంగత అన్న లేదా అనురూప అన్న అంత సేమ్ మీనింగ్ అనమాట అంటే కొన్నిసార్లు మీకు అనురూప భుజాలు అంట అంటాడు కొన్నిసార్లు సంగత కోణాలు అంట అంటాడు అంత సేమ్ మీనింగ్ వస్తుంది సో మీకు సదృశ్య భుజాలు సదృశ్య కోణాలు అలా అంటే సంగత భుజాలు సంగత కోణాలు అనురూప భుజాలు అనురూప కోణాలు ఇలా ఇస్తాను అనమాట ఇప్పుడు చూడండి అవి అవేవి ఫస్ట్ సదృశ్య భుజాలు అంటే ఏంటి అంటే ఇక్కడ చూడండి నేను ఒక రెండు త్రిభుజాలు తీసుకున్నాను ఏబిసి అనే ఒక త్రిభుజం ఒకటి ఏబిసి ఒక త్రిభుజం ఒకటి అలాగే జిఈఎఫ్ అనే ఒక త్రిభుజం ఒకటి తీసుకున్నాను ఏబిసి త్రిభుజము జిఈఎఫ్ త్రిభుజం తీసుకుంటే దీంట్లో మనకి అనురూప కోణాలు చూద్దాం ఫస్ట్ అనురూప కోణాలు ఏమి అంటే చూడండి బికి అనురూప కోణం ఏది అంటే ఎఫ్ ఈ స్థానంలో ఏది ఉందని చూసుకోండి సార్ ఇప్పుడు ఈ ఈ త్రిభుజంలో ఇది ఇది కదా మనకి బి అనేది ఇక్కడ ఉంది సో ఇక్కడ జిఈఎఫ్లో ఈ స్థానంలో ఏది ఉందంటే ఎఫ్ ఉంది సో బి ఎఫ్ అనేవి రెండు సదృశ్య కోణాలు అవుతాయి అనమాట అలాగే ఏ ఏ స్థానంలో ఇక్కడ ఏముంది ఈ కాబట్టి ఏ ఈ అనే రెండు సదృశ్య కోణాలు అవుతాయి అనమాట అలాగే సి సిజి అట్లా నేను మార్క్ ఇచ్చాను చూడండి ఆ మార్క్ బట్టి మీరు చూసుకోవాలన్నమాట అలాగే సదృశ్య భుజాలు అంటే ఇప్పుడు ఈ భుజం తీసుకోండి ఈ భుజం తీసుకోండి దీనికి సదృశ్య భుజం అంటే ఈ స్థానంలో ఏదుంది ఇక్కడ ఇది కదా ఇది అలాగే ఇక్కడ నేను ఈ కొలత ఇచ్చినాను ఈ కొలత తీసుకున్నప్పుడు దీనికి సదృశ్య భుజం ఏది అంటే ఇది అవుతుంది అనమాట అలాగే ఈ భుజం తీసుకున్నప్పుడు ఈ భుజం సదృశ్య భుజం ఏది అవుతుంది అంటే ఇది అవుతుంది అనమాట ఇలా మనకి సదృశ్య భుజాలు సదృశ్య కోణాలను మనము రెండు త్రిభుజాల్లో చెప్తాం అనమాట సో త్రిభుజాల సర్వసమాన తిరణాల గురించి నేర్చుకున్నాం ఈ త్రిభుజాల సర్వసమాన తిరణం ఎందుకు అంటే మనం రెండు త్రిభుజాలు చూడగానే అవి ఒకే ఆకారం ఉందా ఒకే పరిమాణం ఉందా చెప్పలేం కాబట్టి సో వానికి సర్వసమానత నియమాలు కనుక్కున్నారు వాటికి వచ్చేసి ఫస్ట్ వచ్చేసి భూ కోబు అంటాం అనమాట అంటే భుజము కోణము భుజము అని అర్థం భుజము కోణము భుజము అని అర్థం అంటే ఇక్కడ దీని నిర్వచనం ఎలా చెప్తామంటే ఏమైనా రెండు త్రిభుజాలు తీసుకున్నప్పుడు వాటిలో ఒక త్రిభుజంలోని రెండు భుజాలు మరొక త్రిభుజంలోని దాని వాటి సదృశ్య భుజాలకు సమానమయ్యి అలాగే ఈ రెండు భుజాలకు మధ్య కోణం కూడా సమానమైతే అప్పుడు ఆ రెండు త్రిభుజాలు సర్వసమాన త్రిభుజాలు అని చెప్తాం అనమాట అంటే ఇక్కడ మీరు నీట్గా అర్థం చేసుకుంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ చూడండి ఒక త్రిభుజంలోని రెండు భుజాలు ఇప్పుడు ఏ రెండు భుజాలు తీసుకున్నానంటే నేను ఏసీ అనే ఒక భుజం తీసుకున్నాను అలాగే బీసీ అనే ఒక భుజం తీసుకున్నాను రెండు భుజాలు తీసుకున్నాను అలాగే దీంట్లో మా దాని యొక్క సదృశ్య భుజాలకు సదృశ్య భుజాలకు అన్నప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ముప్పై డిగ్రీలు ఉంది కదా ఈ రెండు సమాన కోణాలను పడిచ్చాడు ఈ సమాన కోణాలు తగులుతూ ఉండే భుజాలు అని అర్థం సదృశ్య భుజాలు అంటే ఇప్పుడు ఈ కో ఈ భుజం తీసుకున్నాను అలాగే ఈ భుజం తీసుకున్నాను అంటే ఇప్పుడు ఏసీ అనేది జెడ్ ఎక్స్కు సదృశ్య భుజం అవుతుంది అలాగే బీసీ అనేది జెడ్ వైకు సదృశ్య భుజం అవుతుంది అనమాట అలా ఆ రెండు భుజాలు సమానం అవుతూ వాటి మా వాటి మధ్యలో కోణం వాటి అంటే భూ కోబు భుజాలకు మధ్యలో కోణం ఉంది కదా ఇక్కడ కూడా ఆ భుజాల మధ్యలో కోణం తీసుకోవాలి మీరు అంటే ఇక్కడ ముప్పై డిగ్రీలు ఈ ఏ సమాన భుజాలు ఏవి ఈ రెండు కదా సమాన భుజాలు వాటి మధ్యలో కోణం తీసుకోవాలన్నమాట అలా ఆ సమానమైతే అప్పుడు ఆ రెండు త్రిభుజాలు మనకు సర్వ సమాన త్రిభుజాలు అని చెప్తాం అనమాట ఇక్కడ మీరు నీట్గా అర్థం చేసుకోవాలి ఇక్కడ నేను ఏం చేశాను ఫస్ట్ ఒక త్రిభుజంలో రెండు భుజాలు తీసుకున్నాను అలాగే మరొక త్రిభుజంలో వాటి యొక్క సదృశ్య భుజాలు తీసుకున్నాను అంటే ఇక్కడ ఏబీకి సదృశ్య ఏసీకి సదృశ్య భుజం ఏది అంటే ఇక్కడ ఏసీ ఇది ఏసీకి సదృశ్య భుజం ఏది అంటే జెడ్ ఎక్స్ అని చెప్తాం అలాగే బీసీకి సదృశ్య భుజం ఏది అంటే జెడ్ వై అని చెప్తాం ఏసీకి సదృశ్య భుజం జెడ్ ఎక్స్ బీసీకి సదృశ్య భుజం జెడ్ వై ఆ రెండు సమానం అవుతూ ఆ రెండు సమాన భుజాలకు మధ్య కోణం అంటే ఇప్పుడు ఈ రెండు భుజాలతో కోణం ఏర్పడింది కదా ఇప్పుడు ఇలా ఏర్పడినప్పుడు ఇక్కడ కోణం ఏర్పడింది మనకి ఈ రెండు భుజాలకు ఒక కోణం ఏర్పడింది ఈ రెండు భుజాలు తీసుకుంటే అక్కడ ఒక కోణం ఏర్పడింది ఆ రెండు కోణాలు కూడా సమానం అవ్వాలి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆ రెండు యాంగిల్ సి యాంగిల్ జెడ్ రెండు ముప్పై డిగ్రీలు సమానమైన కదా అప్పుడు ఈ రెండు త్రిభుజాలు మనకు సర్వ సమాన త్రిభుజాలు అని చెప్తాం మ్యాథమెటికల్ ఎలా రాస్తామంటే ట్రాంగిల్ ఏబిసి ట్రాంగిల్ ఏబిసి ఈజ్ కాంగ్రీన్ టు ఈజ్ కాంగ్రీన్ టు ట్రాంగిల్ జెడ్ ఎక్స్ వై అని చెప్తాం అనమాట జెడ్ ఎక్స్ వై అని చెప్తాం ఇలా మనకు భూకోబోద్ అనేది చెప్తాం అనమాట భూకోబు అంటే భుజము కోణము భుజము అని నెక్స్ట్ వచ్చేసి కోబుకు కోణము భుజము కోణము ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఒక త్రిభుజంలోని రెండు కోణాలు వాటి మధ్య భుజం ఇంతకుముందు మనం ఏం చేసాము రెండు భుజాలు వాటి మధ్య కోణం అన్నాం ఇక్కడ రెండు కోణాలు వాటి మధ్య భుజం మరొక త్రిభుజంలోని వాటి సదృశ్య కోణాలకు మరియు వాటి మధ్య భుజానికి సమానమైతే అప్పుడు ఆ రెండు త్రిభుజాలు సర్వ సమాన త్రిభుజాలు అని చెప్తాం అనమాట అంటే ఇక్కడ అర్థం చేసుకుంటే మీరు ఫస్ట్ రెండు కోణాలు ఇక్కడ ఎల్లో గ్రీన్ కలర్లో ఇచ్చాను చూడండి గ్రీన్ అలాగే బ్లూ ఈ రెండు ఈ రెండు కోణాలు ఇక్కడ ఉండే రెండు కోణాలకు
నెక్స్ట్ వచ్చేసి భూ 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 అని చెప్తాం అనమాట అంటే భుజము 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 సర్వ సమానత్వం అని చెప్తాం ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఒక త్రిభుజంలోని మూడు భుజాలు మరొక త్రిభుజంలోని వాటి యొక్క మూడు సదృశ్య భుజాలకు సమానమైతే అప్పుడు ఆ రెండు త్రిభుజాలు మనకి సర్వ సమాన త్రిభుజాలు అని చెప్తాం అనమాట ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏబి అనే భుజం ఏబి అనే భుజం వచ్చేసి మనకి పీక్యూ అనే భుజానికి వాడు సమానం అని చెప్తాం అలాగే రెండు లైన్స్ ఇచ్చాడు కూడా బీసి ఇంకా రెండు లైన్స్ దేనికి ఉన్నాయి పిఆర్కు ఉన్నాయి ఈ రెండు సమానం అని అర్థం అలాగే ఏసీ అనే భుజం క్యూఆర్కు సమానం అని అర్థం ఇప్పుడు మనకు ఈ రెండు త్రిభుజాలు సర్వ సమాన త్రిభుజాలు అవుతాయి అనమాట అంటే ఇక్కడ మూడు భుజాలు సమానంగా ఉండాలి అంటే మూడు సదృశ్య భుజాలు అని చెప్పుకోండి మూడు సదృశ్య భుజాలు సమానంగా ఉంటే అప్పుడు మనకి ఆ రెండు త్రిభుజాలు మనకి సర్వ సమాన త్రిభుజాలు అవుతాయి అని చెప్తాం సరే సో లంకాబు అని చెప్తాం లంకాబు అంటే లం అంటే లంబకోణం అని అర్థం కా అంటే కర్ణము అని అర్థం భూ అంటే భుజము అని అర్థం అంటే రెండు లంబకోణ త్రిభుజాల్లో ఇక్కడ ఖచ్చితంగా రెండు లంబకోణ త్రిభుజాలు అయ్యాలి ఎందుకంటే ఇక్కడ లంబకోణం ఉంది కదా అందుకు సో రెండు లంబకోణ త్రిభుజాల్లో లంబకోణం సమానం అవుతూ అంటే రెండులో లంబకోణం ఉండాలి ఇప్పుడు ఇక్కడ చూస్తే మీరు రెండులో లంబకోణం ఉంది కదా ఇక్కడ లంబకోణం ఉంది అలాగే ఇంకోటి ఏంటి కర్ణం సమానం అవ్వాలి కర్ణం అంటే ఏంటి లంబకోణానికి ఎదురుగా ఉండే భుజం ఇప్పుడు ఆరు సెంటీమీటర్ ఇక్కడ కూడా ఆరు సెంటీ ఇప్పుడు లంబకోణానికి ఎదురుగా ఆరు సెంటీమీటర్లు ఉంది కదా ఈ భుజము ఈ భుజము సమాన్ అంటే ఇవి రెండు కర్ణాలు అవుతాయి అనమాట ఎందుకంటే లంబకోణానికి ఎదురుగా ఉండాయి కాబట్టి ఈ రెండు కర్ణాలు అవుతాయి ఆ కర్ణాలు సమానంగా ఉండాలి వాటితో పాటు ఇంకో భుజం ఏదైనా కావచ్చు ఇంకా రెండు భుజాలు ఉంటాయి కదా ఆ రెండు భుజాల్లో ఏదో ఒక భుజం సమానం అవ్వాలి అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ మూడు మూడు భుజ మూడు సెంటీమీటర్ మూడు సెంటీమీటర్తో ఈ రెండు భుజాలు సమానమైనాయి కాబట్టి ఇక్కడ మనం చెప్తామంటే లంకాబు ప్రకారం ఈ రెండు త్రిభుజాలు సర్వ సమానం అని చెప్తాం అనమాట లంకాబు అంటే లంబకోణము కర్ణము భుజము అని అర్థం లంబకోణం ఫస్ట్ ఆ రెండు లంబకోణ త్రిభుజాల్లో ఉండాలి ఆ రెండు లంబకోణ త్రిభుజాల్లో లంబకోణం రెండింటికి ఉంటుంది ఆటోమేటిక్గా అలాగే కర్ణం అంటే లంబకోణానికి ఎదురుగా ఉండే భుజం సమానం అవ్వాలి అంటే రెండు కర్ణాలు సమానంగా ఉండాలి అలాగే భుజం అంటే కర్ణం తప్ప మిగిలిన రెండు భుజాలు ఉంటాయి ఆ రెండు భుజాల్లో ఏదో ఒక భుజం సమానం అవ్వాలి అనమాట ఇలా సమానం అయితే లంకాబు సర్వ సమానత్వం ప్రకారం ఆ రెండు త్రిభుజాలు సర్వ సమాన త్రిభుజాలు అని చెప్తాం సో మనం త్రిభుజ నిర్మాణం గురించి తెలుసుకుందాం నెక్స్ట్ సో త్రిభుజంలో ఒక త్రిభుజాన్ని నిర్మించడానికి ఎన్ని స్వతంత్ర కోతలు కావాలంటే మూడు అవసరం అవుతాయి ఆ మూడు ఏవేవి అంటే మూడు భుజాలు ఇచ్చినప్పుడు ఒక త్రిభుజాన్ని నిర్మించవచ్చు లేదంటే రెండు భుజాలు ఒక కోణం ఇచ్చిన త్రిభుజాన్ని నిర్మించవచ్చు లేదా రెండు కోణాలు ఒక భుజం ఇచ్చిన త్రిభుజాన్ని నిర్మించవచ్చు అంటే త్రిభుజాన్ని నిర్మించడానికి మనకి ఎన్ని కొలతలు అవసరం అవుతాయంటే మూడు కొలతలు కనీసం కావాలి ఆ మూడు కొలతలు ఏవేవి అయ్యండొచ్చు అంటే మూడు భుజాలు ఇచ్చినప్పుడు గేయచ్చు అలాగే రెండు కోణాలు ఒక భుజం ఇచ్చినా గేయచ్చు లేదా ఒక రెండు భుజాలు ఒక కోణం ఇచ్చిన మనం త్రిభుజాన్ని గేయచ్చు ఇక్కడ మూడింటిలోనే మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మూడింటిలోనే కామన్గా ఉండొచ్చు చెప్పండి కామన్గా ఏమైందంటే భుజం కామన్గా ఉంచుకోండి ప్రతి దాంట్లోనే ఖచ్చితంగా భుజం ఉంది అంటే త్రిభుజాన్ని నిర్మించినకు ఖచ్చితంగా కావాల్సిన స్వంత్ర కొలత ఏది అంటే భుజం ఖచ్చితంగా ఉండాలన్నమాట అంటే ఒక మూడుకే మూడు కోణాలు ఇస్తే మనం గీయలేము ఖచ్చితంగా ఒక భుజం అన్న ఇస్తే మాత్రమే త్రిభుజాన్ని నిర్మించవచ్చు అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో త్రిభుజాన్ని నిర్మించడానికి ఖచ్చితంగా కావాల్సిన స్వతంత్ర కొలత ఏది అంటే భుజము అని చెప్తాం అనమాట అలాగే ఒక సమభావ త్రిభుజాన్ని నిర్మించడానికి కావాల్సిన స్వతంత్ర కొలత ఏది అంటే ఒకటి అంటే ఎన్ని కొలతలు అవసరం అవుతాయి సమభావ త్రిభుజానికి అంటే ఒకటి ఆ ఒకటి ఏది అంటే భుజం ఇచ్చినప్పుడు మనం సమభావ త్రిభుజం గీయచ్చు అని అర్థం అలాగే సమధ్య భారత భుజానికి ఎన్ని కొలతలు అవసరం అవుతాయంటే రెండు ఆ రెండు ఏవంటే రెండు భుజాలు ఇచ్చినప్పుడు గీయచ్చు లేదంటే ఒక భుజము ఒక కోణం ఇచ్చినా మనము సమధ్య భారత భుజాన్ని నిర్మించవచ్చు అని అర్థం సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నోట్ చేసుకోండి అలాగే లంబకోణ త్రిభుజానికి ఎన్ని కోణాలు ఎన్ని కనీస కొలతలు అవసరం అవుతాయి అంటే ఇక్కడ కూడా రెండు కొలతలు అవసరం అవుతాయి ఆ రెండు కొలతలు ఏవి అంటే అవి కూడా సేమ్ రెండు భుజాలు లేదంటే ఒక భుజము ఒక కోణం ఇచ్చినప్పుడు కూడా మనము ఈ లంబకోణ త్రిభుజాన్ని నిర్మించవచ్చు అని అర్థం ఇవి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మనకి అక్కడ అక్కడ ఎగ్జామ్లో అడిగే ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి నోట్ చేసి పెట్టుకోండి నెక్స్ట్ త్రిభుజ సంఖ్యలు గురించి తెలుసుకుందాం త్రిభుజ సంఖ్యలు అంటే ఏంటంటే ఏ ఏ సంఖ్యలు అయితే సమభావ త్రిభుజాన్ని ఏర్పరుస్తాయో ఆ సంఖ్యలు మేము త్రిభుజ సంఖ్యలు అంటాం అంటే ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఒకటి పెట్టాను అలాగే ఒకటి రెండు ఇవన్నీ ఇది ఇట్లా కలిపితే మనకి ఏం ఏర్పడుతుంది అంటే సమభావ త్రిభుజం ఏర్పడుతుంది ఇప్పుడు చూడండి మీకు కనిపిస్తే అలాగే మనకు వచ్చి ఒక చిన్న అబ్జర్వ్ చేస్తే మీకు ఒక సా త్రిభుజం కనిపిస్తుంటుంది ఇక్కడ మీరు ఒకసారి మీకు గీసి చూపిస్తాను ఇక్కడ చూడండి మీరు ఇలా
అంటే ఈ ఒకటి మూడు ఆరు ఉన్నాయి కదా ఈ ఒకటి మూడు ఆరు పదిని త్రిభుజ సంఖ్యలో అంటాం అనమాట ఒకటి మూడు ఆరు పది ఇవన్నీ మనకి త్రిభుజ సంఖ్యలు అవుతాయి నెక్స్ట్ వచ్చే త్రిభుజ సంఖ్య ఎంత అంటే పదహైదు అవుతుంది ఎందుకంటే ఈ పదికి ఐదు నెక్స్ట్ వచ్చే సంఖ్య ఎంత దీనికి ఐదు కదా ఐదు కలిపితే పదహైదు వస్తుంది అనమాట ఆ పదహైదుకి మళ్ళీ ఎంత కలపాలి ఆరు కలపాలి నెక్స్ట్ వచ్చే త్రిభుజ సంఖ్య ఇరవై ఒకటి అవుతుంది అనమాట అలా సో మనకి ఈ త్రిభుజ సంఖ్యలకి సాధారణ రూపం ఏం చెప్తామంటే అంటే ఒక ఫార్ములా వాళ్ళు ఏం చెప్తామంటే ఎన్ ఇంటూ ఎన్ ప్లస్ వన్ బై టూ అని చెప్తాం అనమాట సో వాడు క్వశ్చన్ ఎలా అడుగుతా అంటే మీకు ఇరవై ఐదు త్రిభుజ సంఖ్య చెప్పండి అన్న అనుకోండి ఇరవై ఐదు త్రిభుజ సంఖ్య అన్నప్పుడు మీరు ఎన్ ప్లస్ ఇరవై వేసుకోవాలి ఇరవై ఇంటూ ఇరవై ప్లస్ ఒకటి బై రెండు అన్నప్పుడు మీకు రెండు వందల పది అనేది ఇరవై ఐదు త్రిభుజ సంఖ్య అవుతుంది అనమాట సో ఇలా త్రిభుజ సంఖ్యలు నిర్వహించవచ్చు త్రిభుజ సంఖ్యలు అంటే ఏంటి ఏ సంఖ్యల అమెరిక అయితే ఒక సంభావ త్రిభుజాన్ని ఏర్పరుస్తుందో ఆ సంఖ్యల అమెరికని ఏమంటామంటే మనం త్రిభుజ సంఖ్యలో అంటాం ఇప్పుడు ఒకటి ఏర్పరుస్తుంది అలాగే మూడు ఏర్పరుస్తుంది ఆరు ఏర్పరుస్తుంది పది ఏర్పరుస్తుంది అంటే పది సంఖ్యలు మనము పది చుక్కలు లేదా పది వస్తువులు ఏమైనా తీసుకొని మనం ఒక సంవాహ త్రిభుజాన్ని ఏర్పరచవచ్చు అని అర్థం థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మీకు వీడియో నచ్చినట్టయితే ఫేస్బుక్లోనూ ట్విట్టర్లోనూ వాట్సాప్లోనూ షేర్ చేయండి అలాగే మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం వల్ల మా వీడియోస్ని డైరెక్ట్గా మీ మెయిల్కి పొందొచ్చు సో అలాగే మీ మీ కామెంట్స్ మీ డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్